，小姐，这是凤七小姐送来的，说是请你看她的电影。知道了，你先去忙吧。嗯。怎么这么早回来了？佟大营都是些琐事，就早点回来陪陪你。怎么今儿脸色这么差？啊，可能是昨晚睡得不好，雨下了一整夜，打在院子里的那些树叶上，沙沙的响，我就老醒着。为了能让你睡个好觉啊，我看这一院子的树，我都给它移了。你要真把它们移走了。我可能一整年都睡不着了。昨天我还想着在院子里种一棵桃树呢。桃树。小的时候，我爹曾经在老家的院子里给我种过一棵。如今他走了。我也想种一个，就好像他还在我身边一样。明天，我就让小荣子去办。毕竟，红鸾新冬日，满园桃花盛。这也是美满婚姻的好兆头。我听说，桃树三年开花，两年结果。而有的桃树，一辈子都不会开花结果。没事，那我就陪着你等，直到那一天的到来。我一直有个遗憾，是什么？我没有向你求过婚，我们两个从来都没有将名字落在婚纸上，我们也没有一个完整的婚书。我想让我们两个履行这个仪式，日后我们便没有协议，相濡以沫，白头到老。现在还在守孝，等出了孝期，再办这个仪式吧。好，明天我想去墓园看看我爹。天，就让七姨陪你去。好，嗯。三哥，你今天到底有什么喜事啊？啊？哼，保密。啊哈。不过我真是很久都没有看过三哥那么开心了。嗯，人家都说，嗯，人生有三大喜事，三大喜事，金榜题名，金榜题名，升官发财，升官发财，洞房花烛，你其中肯定占了一样吧？你就不要想从我嘴里边套出任何
，喝来。今儿晚上，我就让你们两个陪我喝，喝，好，喝，好好喝。呃，反正咱也问不出来是吧？不醉不归啊！行，不醉不归。我们祝三哥得偿所愿。好好休息啊！我先下去了啊多想一直这样安静的在你身边，无论发生什么事情，都不离不弃。